Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et plus précisément d'Adobe Photoshop Beta. Mais avant tout, est-ce que tu sais ce que c'est l'IA ou encore l'intelligence artificielle Non Eh bien, laisse-moi te faire une petite définition. L'intelligence artificielle, IA, désigne la capacité des machines, notamment des ordinateurs, à imiter des fonctions cognitives humaines telles que l'apprentissage, la résolution de problèmes. Chiant Donc sans plus tarder, on passe sur mon écran, sur Adobe Photoshop Beta. Évidemment, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et ça aide au référencement. Je reprends mon souffle, générique. Donc comme tu l'as compris dans cette vidéo, je vais et on va découvrir Firefly, la nouvelle intelligence artificielle d'Adobe Photoshop en bêta pour l'instant. Alors je dis nouvelle intelligence artificielle même si elle est sortie il y a un petit moment déjà, je ne l'ai pas vraiment essayé encore, j'ai essayé peut-être pendant deux minutes, mais je voulais vraiment découvrir avec vous cette intelligence artificielle, pousser un peu plus les recherches, les essais et voir jusqu'où l'intelligence artificielle va nous mener. Donc dans un premier temps évidemment il va falloir ouvrir Photoshop bêta, pour ce faire et eh bien tu peux le faire depuis l'application Creative Cloud, puis dans application bêta, si jamais tu as l'abonnement Creative Cloud donc tu as acheté euh, Adobe Photoshop, tu auras Photoshop Beta dans la section donc Beta, puis installer la bonne version. Enfin le bon logiciel surtout parce qu'il y en a pas mal en Beta, mais là ce qui nous intéresse c'est Photoshop Beta. Ensuite tu peux l'ouvrir et on va découvrir ce que donne cette nouvelle intelligence artificielle. Donc dans un premier temps on va créer un nouveau fichier qu'on va mettre bah, par exemple en 4K, on, on s'en fout en soi c'est le format que tu veux, et ensuite on va faire travailler l'intelligence artificielle. Donc pour ce faire c'est très simple, tu vas sélectionner en haut à droite eh bien, la petite outil de sélection, et là par exemple bah, je vais sélectionner tout mon cadre vide vide, je vais aller dans remplissage génératif, soit je lui dis quelque chose de précis, je lui dis que je veux des fleurs, un paysage, etc. Soit je clique sur générer, et dans ce cas c'est lui qui va choisir eh bien, ce qu'il veut générer, donc là c'est vraiment libre à 100%, donc je ne sais pas du tout ce qui va sortir, et je sais même pas si ça va être réussi. Donc là ça a fini de générer, ça a généré un trait, ou alors, parce que tu peux choisir plusieurs choix, du sable, ou encore euh, je ne sais pas quoi, donc là c'est vraiment très libre, donc c'est pour ça que ça peut être vraiment n'importe quoi, mais si tu le souhaites, eh bien, tu peux donc resélectionner tout ton cadre, écrire quelque chose en particulier, donc une forêt par exemple, alors c'est en anglais donc il faut écrire forest, évidemment j'ai un accent anglais et un anglais de bonne qualité, d'excellente qualité, et là bah comme tu le vois ça m'a sorti une image de forêt qui n'existe pas, ça se voit d'ailleurs un peu qu'elle est faite par une intelligence artificielle au niveau euh, des troncs, mais en vrai c'est extrêmement clean, et comme d'habitude, bon comme tout à l'heure du coup il y a trois choix à chaque fois, trois variantes, et si dans les trois variantes tu n'as pas trouvé eh bien euh, chaussures à ton pied si je puis dire, tu peux réappuyer sur générer, et dans ce cas il va te régénérer trois autres exemples, et du coup tu auras 6 exemples différents, 6 variantes différentes. Donc ça c'est pas mal, ça permet de pas mal s'amuser en vrai, de créer des choses euh, plutôt simples entre guillemets. Par exemple si je veux, je ne sais pas, un lion qui mange une pizza, aucune idée, je fais vraiment au hasard. On va voir ce que ça donne, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je pense que ça va être un peu foiré parce que c'est un peu compliqué à faire. Mais bon, on va voir. En vrai, c'est pas si mal. En vrai de vrai, c'est vraiment... Non mais là, là c'est trop... C'est extrêmement stylé, c'est extrêmement bien fait en vrai. En vrai, là la pizza, franchement on dirait que c'est une vraie. Le lion, bon, à part euh, les deux oreilles, mais sinon c'est plutôt bien fait. Bon là on voit que c'est très intelligence artificielle, ça fait très, euh, des traits d'intelligence artificielle. Mais les poils et tout, c'est vraiment super bien fait. Ici on a des lions euh, qui sont ouais, plutôt bien faits hein, au niveau du nez, pas trop. Mais sinon le reste, franchement ça passe avec encore une pizza. Le petit détail de la langue et de la langue ici pour dire qu'ils ont faim. Franchement je trouve ça vraiment clean, dites-moi ce que vous en pensez. Je... Franchement je valide. Bon ça c'est vraiment l'usage on va dire classique, simple et efficace de Photoshop, de l'intelligence artificielle de Photoshop. Mais on peut pousser le truc un peu plus loin et c'est pour ça que j'ai préparé des petites photos que j'ai fait ou que j'ai euh, bah, sur mon PC. Donc par exemple, première photo, une photo que j'avais fait en vacances. Alors c'est une photo qui me fait vraiment extrêmement rire parce que cette gueule me termine. Mais euh, c'est pas ça qu'on va regarder euh, avec Photoshop, c'est le fait de pouvoir étendre l'image. Par exemple, là j'ai un format donc en 4160 par 2340. Mais moi ce que je veux, c'est un format peut-être un peu plus grand. Voilà, donc là j'ai un format beaucoup plus grand. Donc la photo, je vais la centrer par exemple. Je suis pas obligé de la centrer, mais j'ai juste envie de la centrer. Et là, Là, en sélectionnant donc ce coin là l'autre coin ici l'autre coin ici et le dernier coin juste en haut et en faisant remplissage génératif généré je ne dis rien je lui laisse euh, tout réfléchir à ce qu'il y a sur la photo ce qui pourrait être agrandi ce qui pourrait être rajouté etc on va voir ce que ça donne je ne sais absolument pas ce que ça va donner je n'ai absolument pas testé évidemment c'est le principe de la vidéo c'est 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 juste parfait c'est il n'y a, a aucune blague c'est parfait là le premier choix il est juste Parfait, genre vraiment je pense que c'était la photo d'origine en grand angle, c'était ça. Honnêtement, je pense que c'était ça. Euh, ça pareil, c'est fort 
probable en vrai aussi. Et ça, je vois pas non plus de... Alors dites-moi si je passe à côté de quelque chose. Ah ouais, ok. Ok, ok. Là, c'est un peu bizarre quand même. Oh, J'avais pas fait gaffe. Là, c'est un peu mieux. Et, et là, c'était... Ouais, c'était un peu mieux. Donc on va dire que la, la deuxième bof au niveau de ce, ce point-là, en tout cas, donc ce qui est ici. Mais sinon, les deux autres photos, franchement, je valide très fort. Dites-moi s'il y a un truc auquel je passe à côté. Si la nageoire, la nageoire pardon, c'est peut-être pas ça hein, sur l'animal, mais je pense que c'est ça quand même. Voilà, donc franchement, là, c'est juste parfait. Et encore une fois, je ne lui ai pas dit de faire quelque chose en particulier. Je lui ai juste dit, bah, euh, en gros, étends-moi la photo dans le format que je veux. Et puis, ce qui est ouf, c'est que, en fait, ça me sort un calque par-dessus. Donc, c'est-à-dire que je peux enlever juste le calque ou bien modifier le calque. Ça me sort vraiment un calque à part. C'est vraiment incroyable. Ça ne retouche pas la photo d'origine. On a toujours la photo d'origine. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Après, j'ai envie de voir quelque chose. Alors, ça, ça va être un peu plus poussé, je pense. Ça va être un peu plus compliqué. Ça va être tout simplement, alors, je le fais vraiment à l'arrache. Ça va être de détourer uniquement l'animal. Je veux juste l'animal qui parte du cadre. Donc, remove animal. Tac. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'utilise que des mots simples en anglais. Comme ça, je suis sûr que j'ai le vocabulaire. Je vais refaire le test parce qu'en fait, je suis totalement débile. J'ai sélectionné que un calque sur les deux. Donc là, j'ai mis pour les deux calques. On va voir. Ah oui. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, c'est... Bon, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Bon, ça se voit qu'il y a un trou là, parce que la photo n'a aucun sens sinon. Ok, là, par contre, la photo, elle a totalement un sens. On voit vraiment le caillou. On voit qu'il est à peu près sous l'eau. Ça donne un effet, en tout cas, de sous l'eau. Je trouve ça très propre. Ça, vraiment, on oublie. Ça, il n'y a pas vraiment l'effet sous l'eau comme on a là. Je trouve que celle-ci est vraiment très, très réussie. Bon, clairement, sur la première photo, le test est méga concluant. Et franchement, je suis vraiment kiffant. C'est-à-dire que là, j'ai même oublié que c'était pas la photo d'origine, ça. Ce n'est pas la photo d'origine. Elle est beaucoup plus serrée, beaucoup plus petite. C'est incroyable. Donc là, j'ai pris une deuxième photo que j'ai fait également en vacances. C'est une très très belle photo. Est-ce que je me survends dans mes photos totalement Mais il y a des gens qui sont un peu chiants sur la photo quand même. Et j'ai cru que c'était quelqu'un allongé par terre, mais non, c'est bien des cailloux. Il n'y a pas de cadavre sur cette photo. Donc on va voir. Alors je ne sais pas du tout si ça va fonctionner si je sélectionne tout et que j'écris juste « Remove people ». Je ne sais pas du tout. Je sais pas écrire non plus « People ». Bon, j'écris « Human ». C'est beaucoup plus simple à écrire. On va voir ce que ça donne. Vu que j'ai tout sélectionné, je ne sais pas s'il va vraiment calculer où sont les humains. Et est-ce qu'il va se faire avoir par le caillou aussi comme moi Je ne sais pas. Mais franchement, je sais pas ce que là déjà vous en pensez de ce logiciel ciel Bon, au moins, il n'y a pas d'humain. Ça, on est, on est bon. Du coup, faut pas tout sélectionner sur la photo. Bon, déjà, ça, c'est bon à savoir. Donc, ne pas sur, surtout pas tout sélectionner. Mais au moins, il n'y avait pas d'humain. Donc, y il avait, y avait un bon début. Bon, du coup, si je réessaye et que j'écris donc « Remove human », normalement, il va pouvoir, bah là, comprendre que c'est des humains, l'enlever sur la photo tranquillement. Mais pour, pourquoi pourquoi mettre un... Pourquoi mettre... mettre J'allais dire un, une personne naine, mais même pas C'est quoi, ça Qu'est-ce que... Ok, là, c'est déjà un peu mieux. Il y a l'ombre des personnes, mais c'est déjà un peu mieux. Est-ce que par, par hasard... Alors, attends, on va essayer ça tout de suite. Remove shadow. Est-ce que là, ça va marcher Ouais, ok, il n'a pas vraiment compris. Euh, là non plus, là non plus. Donc, ouais, il n'a pas vraiment bien compris. En même temps, c'est quand même super dur, cette photo. Et surtout, la qualité n'est pas super bonne. Mais déjà, le travail qu'il fait là, ça enlève un temps de fou à des personnes qui font bah, du, des graphistes, etc. Là, ça fait gagner vraiment beaucoup de temps et même si on a des petites retouches à faire derrière ça fait quand même gagner beaucoup de temps au début et ça c'est vraiment pas plus mal ah oui là c'était d'accord ouais là c'était vraiment euh... ok donc là c'est juste parfait en fait je ouais ok oui c'est parfait c'est parfait si par exemple j'enlève remove shadow remove human et que je resélectionne ça en sélectionnant donc générer et je lui laisse choisir ce qu'il faut faire est ce qu'il va peut-être mieux comprendre peut-être qu'il comprend mieux quand il le comprend par lui même que quand on lui impose un choix et euh, un truc à supprimer entre guillemets faut qu'il arrête faut, faut arrêter de faire ça faut Ok, bah en vrai ça peut passer, mettre un chien C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, on va essayer tout de suite De mettre un animal à la place Donc là si je mets dog, juste pour chien On va voir s'il met juste un chien à la place des personnes Alors, les proportions sont pas bonnes mais le chien Est très bien fait, ok c'est pas mal En vrai c'est pas mal, on arrive sur une belle photo Bon, belle photo avec des petites incohérences De taille, mais la photo est quand même plutôt clean Bon, mon OBS a crash malheureusement Sur la photo d'avant, je pense que c'est dû à une surcharge PC ou juste OBS Qui est un peu à chier en ce moment, mais en tout cas le résultat De la photo que vous avez vue est vraiment vraiment incroyable. Et donc, pourquoi une affiche de film Tout simplement parce que en vrai, le, les couleurs sont quand même plutôt clean sur ce genre de contenu. Et surtout, c'est ce qui se rapproche le plus d'un fond d'écran qu'on pourrait avoir sur un PC, par exemple, mais qui ne serait pas forcément au bon format. Et c'est là que Photoshop est aussi intéressant, c'est que ça permet d'avoir une image au bon format, en 16 neuvième, en 4 tiers, en 16 dixième, etc., qui s'adapterait à l'écran parfaitement pour Instagram, par exemple, pour le bureau, pour des écrans bien spécifiques. Et donc, ça permettrait de ne pas avoir des bordures, mais d'avoir voilà quelque chose de super clean. Alors, alors, super clean, on ne parle pas du bas, mais du reste, c'est vraiment super clean. Là, par exemple, pour ceux qui ont joué à God of War, vu le début ou au moins le trailer, eh bien, est-ce que c'est facile de voir ce qui est en intelligence artificielle et ce qui ne l'est pas 
Eh bien non. J'ai joué à God of War et je peux vous dire que cette photo est vraiment très compliquée pour déceler ce qui est en intelligence artificielle et ce qui ne l'est pas. Et c'est un très bon exemple aussi de fond d'écran, parce que ça, ça pourrait être un fond d'écran de PC Windows classique, mais qui de base n'était pas au bon format parce que de base c'est uniquement ça. Et ce qui a été généré, c'est ça. Et ça, c'est vraiment incroyable. Alors ça se voit un peu en bas à droite pour ceux qui ont joué au jeu et ça se voit aussi un peu dans le rendu global, mais la partie gauche, le fils, donc Atreus, qui est dans le gameplay et dans le trailer avance ici, eh bien il apparaît dans une grotte qui ressemble vraiment beaucoup à ça. Alors bon, normalement il y a du feu ici, c'est pour ça qu'il y a de l'éclairage un peu jaune, mais honnêtement, c'est un incroyable. Enfin voilà, je pourrais passer vraiment des heures sur Photoshop à m'amuser avec des photos comme ça à droite à gauche. Je pense que tout le monde serait un peu pareil pour tester et eh bien comprendre aussi l'intelligence artificielle, comment elle fonctionne parce qu'elle ne se base que sur des photos d'Adobe Stock. Et donc ce ne sont pas des photos qui sont prises sur Internet, volées, c'est pas du contenu volé comme beaucoup d'intelligence artificielle. Là, c'est vraiment le contenu que Adobe a acheté et revend pour les créateurs de contenu, etc. Donc voilà, ce logiciel et cette fonction bêta sont vraiment extrêmement intéressantes, je trouve en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle était quand même beaucoup plus légère que les autres vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne. Mais au moins ça permet de découvrir des nouveautés technologiques, des avancées technologiques, là en matière d'intelligence artificielle, et c'est plutôt cool, et perso j'ai bien aimé cette vidéo. Et si toi aussi tu as bien aimé cette vidéo, ou même si tu ne l'as pas aimé, je t'invite quand même à t'abonner, liker, commenter et partager, et me donner évidemment ton avis sur l'intelligence artificielle de Adobe en commentaire. Et moi sur ce, comme d'habitude, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao